இந்த வீடியோவில் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் கிளாஸ் எயிட்டில் இருக்க கம்பஷன் அண்ட் ஃப்ளேம் அப்படின்னு சாப்டர் சிக்ஸ் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் ஒருத்தவங்க வந்து இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு சாப்டர் தான் இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்பஷன் அண்ட் ஃப்ளேம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் அப்போது வந்து இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கம்பஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நெருப்பு நடத்தும் ஸோ நம்ம வந்து ஃபயர் அப்படின்னு மைண்டில் செட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு சுடர் நம்ம கேண்டல்லேருந்து வரும் இல்லையா ஒரு சின்ன ஒரு நெருப்பு ஸோ அது வந்து சுடர்னு சொல்லுவாங்க விளக்கு பொறுத்து வைக்கும் போது வரும்ல அது எல்லாமே இது வந்து ஃப்ளேம் சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரெண்டை பற்றினா ஒரு சாப்டர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இது நம்மளோட வீட்டில் வந்து நிறைய கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்யூயல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஃப்யூயல் அப்படின்னா எரிபொருள் அர்த்தம் ஸோ நம்ம ஹோமில் ஒரு மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு மாதிரி ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு மாதிரி ட்ரேடிங் அண்ட் காமர்ஸ்க்கு தனியாக ஒரு ஃப்யூயல் ஸோ இது மாதிரி ஏகப்பட்ட எரிபொருள் இருக்கு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவுடங்க் மாட்டு சாணம் இருக்கு இல்லையா அதுவுமே ஒரு எரிபொருள் தான் ஸோ கவுடங்கு உட்டு கோல் சார்கோல் பெட்ரோல் டீசல் நேச்சுரல் கேஸ் இது எல்லாமே வந்து எரிபொருள் தான் நம்ம எரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு பொருள் தான் எரிபொருள் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சாப்டரை வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டோ திங்கை வந்து பேர்ன் பண்ணும்போது ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் வரும் இல்லையா ஸோ அது எந்தெல்லாம் கெமிக்கல் ப்ராசஸ்ஸு அண்ட் ஃப்ளேம்னா என்ன அதோடய டைப்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத தான் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கேண்டலை வந்து இப்போ நம்ம ஒரு பேர்ன் பண்ணோம் கேண்டலை வந்து மெழுகுவத்தி வந்து பற்ற வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து ஒரு நெருப்பு வரும் இல்லையா அப்போ அந்த கேண்டலும் ஒரு எரிபொருளாக அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா எரிபொருள் அப்படிங்கிறது வந்து எரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பொருள் தான் கேண்டல்லேருந்து ஃப்ளேம் மட்டும் தான் வரும் அதனால் அது வந்து ஒரு எரிபொருள் பர்பஸில் வந்து வராது ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து கம்பஷன் ஸோ கம்பஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் எ கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இன் விச் அ சப்ஸ்டன்ஸ் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் டு கீவ் ஹீட் இஸ் கால் கம்பஷன் அதாவது ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் வந்து ஹீட் அண்ட் ஆக்சிஜன் வந்து ரியாக்ட் ஆகமும் நடக்குது அது பேர் வந்து கம்பஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு பர்டிகுலர் நிறைய சப்ஸ்டன்ஸில் அண்டர்கோ ஆகுது இல்லையா இந்த கம்பஷனில் அது வந்து கம்பஸ்டபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இதுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் வந்து ஃப்யூயல்னு சொல்லலாம் ஸோ இது எரிபொருள் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது இல்லையா ஸோ ஃப்யூயல்னு சொல்லலாம் இந்த ஃப்யூயல்ஸ் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்காங்க ஒன்று வந்து சாலிட் லிக்விட் கேஸ் அண்ட் கம்பஷனுக்கு வந்து முக்கியமாக மூணு விஷயம் கண்டிப்பாக வேணும் என்ன அப்படின்னா கம்பஷனாக என்னது நீங்கள் கம்பஷனாக வேறு ஒன்று நினச்சிக்காதீங்க ஃபயருக்கு ஓகே ஸோ நெருப்புக்கு ஃபயருக்கு வந்து மூணு விஷயம் கண்டிப்பாக வேணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆக்சிஜன் செகண்ட் வந்து ஹீட்டு தேர்ட் வந்து ஃப்யூயல் ஸோ இது மூணில் ஏதோ ஒரு இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஃபயர் வந்து நடக்காது சப்போஸ் ஃபயர் நடந்துச்சுன்னா இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு நம்ம வந்து கட் ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபயர் வந்து பரவுறத நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சு நிறைய நிறையா பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஓகே இப்போ வந்து த்ரீ டைப் ஆஃப் கேண்டில் எடுத்துக்கோங்க மூணு கேண்டில் எடுத்துகிட்டு ஒரு டேபிள் மேலே எல்லா டேபிள் மேலேயும் ஒவ்வொன்றா வச்சுருங்க ஸோ முதல் கேண்டலை வந்து ஒரு டேபிள் மேலே வச்சுட்டு அது மேலே வச்சுன்னா சேண்ட் மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ராடால் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ் ராடால் ரெண்டாவது கேண்டில் எடுத்து அதே மாதிரி டேபிள் மேலே வச்சுட்டு ஆனால் கீழே வந்து சப்போர்ட்டுக்கு எந்த ஒரு ஸ்டாண்டு குட்டி ஸ்டாண்டுமே இல்லாமல் மாதிரி அந்த கிளாஸ் ராடால் மூடி வச்சுருணும் மூணாவது கேண்டில் வந்து செகண்ட் கேண்டில் மாதிரி எந்த ஒரு சப்போர்ட்டெல்லாம் வச்சுட்டு பட் அதை மேலே வந்து ஒரு பிளேட்டை வச்சு மூடி வச்சுருங்க இப்போ கேண்டில் மூணும் எரியதான் ஸோ எரிஞ்சுட்டு இருக்கும்போது கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆகும் அந்த கீழேயும் ஏர் போகுது மேலேயும் ஏர் போகுது அந்த கேண்டில் மட்டும்தான் எரிஞ்சுட்டே இருக்கும் மீதி இருக்க பேலன்ஸ் ரெண்டு கேண்டில் வந்து எரியாது ஆஃப் ஆகிடும் ஏன் அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு நெருப்பு எரியணும் அப்படின்னா ஒரு மூணு விஷயங்கள் கண்டிப்பாக வேணும் ஆக்சிஜன் ஹீட் அண்ட் ஃபியூல் மூணுமே வேணும் இப்போது இந்த கேண்டலுக்கு வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் வந்து ஏர் வந்து ரெண்டு பக்கமும் போகுது கீழ் வழியாகவும் போகுது மேல் வழியாகவும் போகுது ஸோ அந்த கேண்டலில் வந்து ஒரு ஹீட் இருக்குது ஆக்சிஜன் வந்து ஏரில் வந்து கலந்துருக்கும் நமக்கு ஸோ அந்த ஆக்சிஜனும் இருக்குது ஃப்யூயலும் இருக்குது அதனால் அந்த கேண்டல் வந்து எரியுது இரண்டாவது வந்து கீழே வந்து நம்ம வ
அந்த ஏரில் வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆக்சிஜன் போகிற சப்ளை வந்து நம்ம கட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஹீட் வந்து எரிஞ்சிட்டு இருக்கு இல்லையா அவங்க உடம்புல ஸோ அது வந்து ஒரு சூடு தானே ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து லோ பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் அந்த ஒரு போர்வை எடுத்து மூடுறாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஏரில் இருக்க ஆக்சிஜன் வந்து அவங்க க பவர் சப்ளை வந்து கட் ஆயிரும் இந்த ஹீட்டும் கம்மியாகிறதுனால அந்த நெருப்பு கூட கொஞ்சம் அவனோட உடம்புல வந்து பரவாது இதனால தான் டக்குன்னு தீ பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஒரு போர்வை எடுத்து மூடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வேறு ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பீரிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ் வந்து தானாகவே எரியுமா எரியாது நம்ம அது மேக்ஸ் பாக்ஸோட சைடில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதை வந்து நம்ம வந்து ரப் பண்ணால் மட்டும்தான் உரசினா மட்டும்தான் அந்த கெமிக்கலை உரசினா தான் மேட்ச் பாக்ஸ் வந்து எரியும் இதே இது ஒரு தீக்குச்சி வந்து எரிஞ்சிட்ருக்கு அந்த தீக்குச்சி பக்கத்தில் ஒரு பேப்பரை வந்து நீங்கள் ப ரொம்ப அந்த நெருப்பில் கூட வைக்க வேண்டாம் பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போதே டக்குன்னு ஒரு காத்துப்பட்ட மாதிரி அது வந்து டக்குன்னு பேப்பரை வந்து பேர்ன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏன் அப்படின்னா நான் சொன்னால் இல்லையா ஆக்சிஜன் வந்து அந்த ஏரில் பறந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அந்த பேப்பரும் அப்படிங்கிறது ஒரு இப்படி ஒரு எரிபொருளாக மாறிடுச்சு சீக்கிரமாக எரியக்கூடிய தன்மை உடையது தான் பேப்பர் எல்லாமே அந்த பேப்பரை வந்து நம்ம நெருப்புக்கிட்ட கொண்டு போகும்போது அதோட ஹீட் வந்து அதோட சரௌண்டிங்குள்ளே வந்து வரும் அந்த சரௌண்டிங்குள்ளே அந்த பேப்பர் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேப்பர் வந்து சீக்கிரமாக வந்து பேர்ன் ஆக ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வந்து நம்ம நிறைய நியூஸ்லலாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா காற்று தீ அப்படின்ட்டு என்ன ஸோ யாரும் வந்து போய் பத்து வருஷத்துலாம் வந்துட மாட்டாங்க காற்று தீ அப்படிங்கிறது தானாகவே பிடிக்கிறது என்ன அப்படின்னா நிறைய காஞ்ச சரகுகள் வந்து ஹாட் சம்மர் டைம்ல வந்து வரும் ரொம்ப காஞ்சு போய் அதிகப்படியான சூரியன் வெடிச்சதுனால வெப்பத்தினால வந்து அந்த காஞ்ச சரகுலாம் தானாகவே தீப்பற்றி எரியுமா ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு தேவைப்படுற ஆக்சிஜன் வந்து அந்த ஏர்ல இருக்கு ட்ரீஸ் பக்கமா போனீங்க அப்படின்னா ஏர்ல இருக்கும் இரண்டாவது வந்து பயங்கர சூரிய வெப்பத்தினால அந்த காஞ்ச சலுகைகள் எல்லாமே ரொம்ப ஹீட் ஆயிருக்கு மூணாவது அந்த ஃபியூயல் அந்த காஞ்ச சலுகை எல்லாமே இப்போ வந்து ஃபியூ ஃபியூயலாக இருக்கு ஓகே ஒரு எரிபொருளாக வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மூணு எதுவும் இருக்கிறதுனால அந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுது ஸோ நம்ம இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக பரவிடும் எந்த இடத்துமே காஞ்ச இறகாக மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அதோட அழிவு அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு பெருசாக இருக்கும் நம்ம இப்போ ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் பார்த்தது வந்து அதிகப்படியான வெப்பம் இதே இது அதுக்கே ஆப்போசிட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு சில லோவஸ்ட் டெம்பரேச்சரில் கூட ஒரு சில ஃபயர் எஸ்டிங்கிஷ் வந்து ஆகும் ஃபயர் வந்து ஆகும் அதுக்கு பேர் வந்து இக்னீஷியன் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு கெரோசன் ஆயில் இருக்கு அண்ட் ஒட்டு ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்போது ரெண்டுமே எரியுமா எரியாது சும்மா பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கு ஓகே அந்த பக்கம் கெரோசன் அந்த பக்கம் ஒட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரூம் டெம்பரேச்சர்லாம் இருக்கு பட் எரியாது ஆனால் அந்த கெரோசின் நம்ம கொஞ்சம் சூடு பண்ணவே போதும் டக்கு டக்குன்னு பக்கத்தில் இருக்க என்ன பொருள்னாலுமே சீக்கிரமாக எரிஞ்சிடும் ஏன் அப்படின்னா இந்த கெரோசினோட ஒரு இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் வந்து உட்டை வந்து ரொம்ப லோவர் இதே இது வந்து உட்டை நம்ம சூடு பண்ணால் அது வந்து எரியாது ஆனால் அந்த கெரோசினை கொஞ்சம் லைட்டாக சூடு பண்ணாலுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹீட் அதிகமானாலுமே சீக்கிரமாக எரிஞ்சிடும் ஸோ உட்டோட கெரோசினுக்கு வந்து அந்த இக்னிஷியஸ் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு லோவராக இருக்குது அதனால தான் வந்து அப்படி எரியுது so substances which have very low ignition temperature can easily catch fire with flame okay va so easy a the temperature kammiya irukra enna object nalume sikrama vandu fire aayirum for example namba kerosene oil solrona adhe maadhiri dhaan petrol agatum alcohol agatum lpg agatum idhu moonume appadi dhaan konja little bit soodu pannalume adu automatically vandu adhu nerinji pakkathil irukka poruliya vandu erikka vechiruma ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து நம்ம எப்படி ஃபயரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்ட்டுன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மூணு மெத்தட் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து யூஸ் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டர் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு இடத்துல தீ பற்றி எரிஞ்சிட்ருக்கு அப்படின்னா அதை கூலன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் அந்த ஏரில் இருக்க ஆக்சிஜனையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே யூஸ் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து நம்ம வாட்டரை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அந்த இடத்துல கரண்ட் பாஸ் அவுட் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கு பார்த்தலாம் நம்ம அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபயர் எஸ்டிங்விஷர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி யூஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அதுலேருந்து வர சிஓ டூ வந்து அந்த ஏரில் இருக்க ஆக்சிஜன் சப்ளையை மொத்தமாக பிரேக் பண்ணிடும் ஸோ அது மூலியமா நமக
சேண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் நமக்கு எல்லா இடத்துலையும் எமர்ஜென்சி ஸ்கூலில் காலேஜில் எல்லா இதுலையுமே எமர்ஜென்சி பர்பஸ் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து சேண்ட் வந்து மண் வந்து வாரியில் கொட்டி வச்சுருப்பாங்க திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ஃபயர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேப்பிட் கம்ப்ரஷன் செகண்ட் வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் கம்ப்ரஷன் மூணாவது வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ஷன் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேப்பிட் கம்ப்ரஷன் இப்போ ஒரு மேட்ச் பாக்ஸு அப்படி இல்லைன்னா அந்த கேஸ் லைட்டர் இருக்கும் இல்லையா அது ரெண்டுத்துமே ஏதோ ஒரு எடுத்துகிட்டு நம்ம கேஸோட ஆன் பண்ணிவிட்டு அந்த நாப்பை வந்து ஆன் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் கொண்டு போனாவே ஓகே அந்த மேட்ச் பாக்ஸ் வந்து நல்லா தீ பற்றியா அப்படி தீ பற்றி கொண்டு போனாலே டக்குன்னு குப்புன்னு பிடிச்சிருமா இல்லையா ஒரு செகண்டில் வந்து அந்த எல்பிஜிலேருந்து வரக்கூடிய கேஸ் வந்து ஃப்ளேம் அண்ட் லைட்டை நமக்கு வந்து எரிய ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ரேப்பிடாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ அது வந்து ரேப்பிட் கம்ப்ரஷன் சொல்லுவாங்க ஸ்பான்டேனியஸ் கம்ப்ரஷன்னா த மெட்டீரியல்ஸ் தட் பேர்ன் இன் டு ஃப்ளேம் உடனே ஒரு மெட்டீரியல் வந்து ஃப்ளேம் ஆகுறது ஒரு தீச்சுடர் ஆகிறது வித்தவுட் எனி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எனி அப்பரண்ட் காஸ் எல்லாமே ஆகிறது வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் கம்ப்ரஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் படிச்சோம் இல்லையா இது எல்லாமே வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கிற விஷயம் டியூ டு ஹீட்னால இல்லை மின்னல் தாக்குறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நடக்கிறதுனால ஒரு ஸ்பான்டேனியஸாக அடிக்கடி ஒரு தீ வந்து ஃப்ளேம் வந்து உண்டாகுது இது வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் கம்ப்ரஷன் நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது டைப் வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ஷன் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கேஸ் ஃபார்ம் இந்த ரியாக்ஷன் இஸ் சிப்ரேட்டட் சச் ரியாக்ஷன் இஸ் கால் எக்ஸ்ப்ளாய்ஷன் அதாவது நம்ம வந்து ஃபெஸ்டிவல் டைமில் கிராக்கர்ஸ்லாம் வெடிப்போம் இல்லையா அப்போ வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு சவுண்டோட ஒரு கேஸ் வந்து ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ இது வந்து எக்ஸ்ப்ளாய் ஆகுது ஸோ அது எக்ஸ்ப்ளாய்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜோன் ஆஃப் கேண்டல் ஃப்ளேம் ஒரு கேண்டல் வந்து ஒரு நெருப்பு எரியுது அப்படின்னாவே அதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஜோன் இருக்குமா என்ன அப்படின்னா டார்க் ஜோன் டார்க் ஸ்கூல் வந்து இந்த வெளிச்சத்தோட மிடில் பகுதி வந்து டார்க் ஜோன் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து லுமீனியஸ் ஜோன் அதாவது இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் கீழே அடியில் எரியும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து இன்னர் மோஸ்ட் ஜோன் ஸோ லுமீனியஸ் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் மூணாவது வந்து நான் லுமியர் ஜோன் அதாவது அவுட்டர் ஜோன் வெளியே வந்து லைட் கொஞ்சம் எல்லோ இஷாக இருக்கும் இல்லையா அது வந்து நான் லுமியர் ஜோன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபியூயல் நம்ம ஃபியூயல் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடியர் சொல்லியாச்சு அப்படின்றது எரிபொருள் ஸோ த்ரீ டைப் ஆஃப் ஃபியூயல் இருக்க சாலிட் லிக்விட் கேஸ் ஸோ சாலிட்னா இல்லை வுட்டு கோல் இந்த கறி இந்த மாதிரி எல்லாமே சாலிடு லிக்விட்னா இந்த ஆல்கஹால் பெட்ரோலியம் கெரோசின் இது எல்லாமே லிக்விடு கேஸ் அப்படின்ட்டு நேச்சுரல் கேஸ் சொல்லணும் இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே வந்து கேஸ் ஸோ ஃபியூயல் வந்து நம்ம டொமஸ்டிக் பர்பஸில் இண்டஸ்ட்ரி பர்பஸில் நிறைய டைப்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாமே வந்து ஃபியூயலில் அடிக்கிறோம் ஸோ ஃபியூயலோட எஃபிஷியன்சி ஸோ உங்களுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு சின்ன டெஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸோட ஹெல்ப்போடு நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனாக சொல்லலாம் ஒரு வாட்டர் வந்து பாயில் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கவுண்டமில் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா செகண்ட் வந்து எல்பிஜி கேஸில் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா மூணாவது வந்து கோல் கறியை வச்சு யூஸ் பண்ணுவீங்களா இந்த மூணுத்தில் எது நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டர் வந்து பாயில் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு உங்கள் பேரண்ட் கிட்டே கேளுங்க அண்ட் நீங்களுமே கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து சொல்லலாம் எது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு ஃபியூயலோடைய எஃபிஷியன்சி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பை எனி கம்ப்ளீட் கம்பஷன் ஆஃப் ஒன் கேஜி ஆஃப் ஃபியூயல் ஒரு ஒன் கேஜி ஆஃப் ஃபியூயலை வச்சு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் அப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபியூயல் எஃபிஷியன்சி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லாஸ்ட் டாப்பிக்கு பேர்னிங் ஆஃப் ஃபியூயல் லீஸ் டு ஹார்ம்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு ஃபியூயலை வந்து பேர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது நல்ல விஷயமாகவும் இருக்கலாம் அதே சமயம் அதுக்கு வந்து நிறைய ஹார்ம்ஃபுல்லும் நமக்கு வந்து வரும் நம்ம ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ்க்கு நம்ம என்விரான்மெண்ட்க்கு ஸோ என்ன ஏது அப்படிங்கிறத நம்ம ஷார்ட் அண்ட் ஸ்பீடாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஒரு உட்டு கோலை பெட்ரோலியம் வந்து ஃபியூல் பண்ணும்போது எரிக்கும்போது ஒரு கார்பன் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஒரு கார்பன் ரிலீஸ் ஆகும்போது இவர் ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டேஞ்சரஸ் பொல்யூஷனாக வந்து பரவுது ஸோ இது வந்து க ஒரு ரெஸ்பிரேஷி நம்மளோட ஆஸ்துமாக்கு ரெஸ்பிரேட்ரி டிசீஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபியூவல் வந்து எரிக்கும் போது ஒரு சில ஃபியூவல்ஸ் வந்து எரிக்கும் போது கார்பன் மோனாக்சைட் கேஸ் வந்து வெளியே வருது ஸோ
ஸோ ஃபியூயலை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம நன்மையாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் டேமேஜ் ஏற்படுத்துது ஓகேவா ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடியுது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் போடுங்க அப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க நம்ம அடுத்த அடுத்த ஆப்பில் போடுற வீடியோஸோட லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கேன் ஸோ ப்ளீஸ் அங்கே போய் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க த